ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജ്ഡ് എക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒലിഗോ പോളിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒളിഗോ പോളിയിൽ ഡിമാൻഡ് കർവായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാഫിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാർട്ണർ എന്ന ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതിവുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോകരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കൂടെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ ഒലുഗോ പോളി there are three different kinds or methods of pricing or pricing models under oligopoly oligopoly il there are three different kinds moonu tarathilulla methods of pricing allengil kinds of pricing or idine pricing models ennum vilikka pricing models under oligopoly they are independent pricing adhil onnamathu independent pricing aanu rendamathathu pricing under price leadership aanu moonamathathu pricing under കൊലൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലാണ് കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ വരിക നമുക്ക് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൈസിങ് അതിൽ കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് പൊലുകോപ്പുളിയിൽ മൂന്ന് പ്രൈസിങ് മോഡൽസുകളിൽ ഒന്നാണ് കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് മോഡൽ ഓർ പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽ അണ്ടർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൈസിങ് ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൈസിങ് മോഡലിൽ ആൻ ഒലിഗോപോളി ഫേം ഫേസസ് എ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒലിഗോപോളി ഫേമിന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു കിങ്ഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിങ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കിങ്ഡ് എന്ന് പറയുക സെഗ്മെന്റുകളാക്കുന്നതിനെയാണ് ദ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഈ ഒരു കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ പോൾ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി അണ്ടർ ഒലുഗോപോളി ഒലുഗോപോളിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് റിജിഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസർ പോൾ എം സി സി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ പെക്കൂലിയർ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അണ്ടർ ഒലുഗോപോളി കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒലുഗോപോളി കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലുഗോപോളി മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം അല്ലെ പെക്കുലിയർ നേച്ചർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഒലുഗോപോളി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഒലുഗോപോളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫേംസ് ഫേംസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഫേമും മറ്റൊരു ഫേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അവിടെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ആശ്രയത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫേം വിൽ ബി വാച്ച്ഡ് ബൈ റൈവൽ ഫേംസ് ഓരോ ഫേമിന്റെയും പ്രൈസുമായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാച്ച്ഡ് ബൈ റൈവൽ ഫേംസ് അവരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒലുകപ്പോളിയിൽ തന്നെ സമാന ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ അതാണ് റൈവൽ ഫേംസ് അല്ലേ ഈ റൈവൽ ഫേംസ് അത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദീസ് ലീഡ്സ് ടു പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റിയിലേക്ക് ഒലുകപ്പോളി മാർക്കറ്റിലെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരാത്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈസ് റിജിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി മീൻസ് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസ് വിൽ ടെൻ ടു ബി റിജിഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റിജിഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അതായത് മാറ്റമില്ലാതെ പ്രൈസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാതെ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുമെന്നാണ് ഇഫ് വൺ ഫേം റെഡ്യൂസസ്
അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുക പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രൈസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉയരുന്നില്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പശ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു പശം ഇഫ് വൺ ഫേം റേസസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടും ബിക്കോസ് അതർ ഫേംസ് വിൽ നോട്ട് റേസ് ദിയർ പ്രൈസസ് മറ്റു ഫേമുകൾ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ വില കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ വില കൂട്ടുന്ന വില ഉയർത്തുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അപ്പോൾ നിലവിൽ വില കൂട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഫേംസിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വില കൂട്ടുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡിമാൻഡ് അത് ഷാർപ്പായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻ ദ ഫേംസ് ദാറ്റ് റേഫ്ഡ് ദ പ്രൈസ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഷാർപ്പ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഷാർപ്പായിട്ട് വളരെ കുത്തനെയുള്ളൊരു ഇടിവുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻ അതർ വേഡ്സ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി ഫേം വിൽ ബി റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഫേമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുക റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഇവിടെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലേ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഷാർപ്പായിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ഫോളോവിങ് ഡയഗ്രാം അതായത് ഈ ഡ്യൂൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നേച്ചർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക്കും ഒരു ഭാഗം റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ടുമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ഫോളോവിങ് ഡയഗ്രാം ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ദ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇവിടെ പ്രൈസ് വൈ ആക്സസിലും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊരു കിങ്ഡ് രണ്ട് രണ്ട് ഡിമാൻഡ് കറിവും ചേരുന്ന പോലെയാണ് അല്ലേ ഒരേ പോലെ അല്ല പോയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയും ഇതൽപ്പം സ്റ്റീപ്പറാണ് അല്ലേ അല്പം കൊത്തനായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം പറഞ്ഞതുപോലെ വൈ ആക്സസിൽ പ്രൈസ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കർവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം ഇതുപോലെയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ടും വേറെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൈസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഒ പി എന്നുള്ള പ്രൈസാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഒ പി പ്രൈസാണ് ഒ ക്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒ ക്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒലുകപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഒപ്പം തന്നെ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന
ബിക്കോസ് അതർ ഫേം വിൽ നോട്ട് റേസ് ദ പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഫേമുകൾ ഈ ഫേമിനൊപ്പം വില കൂട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വില കൂട്ടുന്ന ഫേമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ദർ ഫോർ ദ ഡി കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അതുകൊണ്ട് ഡി കെ പാർട്ട് ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത്രയും ഫേം റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇനി എനി അറ്റംപ്റ്റ് ബൈ എ ഫേം ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസ് വിൽ റെസ്പോണ്ടഡ് ബൈ അതർ ഫേംസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേം അവരുടെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടഡ് ബൈ അതർ ഫേംസ് ബൈ കട്ടിങ് ദ പ്രൈസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരും വില കുറയ്ക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേം വില കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഫേംസും വില കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില കുറയ്ക്കുന്ന ഫേമിന് മാത്രമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റു ഫേംസും വില കുറയ്ക്കുന്നു ദർ ഫോർ ദ ഫേം ദാറ്റ് കട്ട്സ് ദ പ്രൈസ് വിൽ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എനി എക്സ്പാൻഷൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കുറയ്ക്കുന്ന ആദ്യം വില കുറയ്ക്കുന്ന ഫേംസിന് അത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്റ്റീപ്പർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വില ഇത്രയും കുറച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചെറുതാണ് അല്ലേ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി അത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്ന് ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന അത്രയും ചേഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ദർ ഫോർ ദ കെ ഡി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവീസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദി പ്രൈസ് ടു റിമെയിൻ റിജിഡ് അറ്റ് ഒ പി അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഇവിടെ കൂടി കൂടുകയില്ല കുറയുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തടത്തോളം കാലം പ്രൈസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു കിങ്കിൽ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയായിട്ട് റിജിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഒലുകപ്പോളിയിൽ പ്രൈസ് റിജിഡ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം അവർ പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രൈസ് കുറച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരു പേയ്മെൻറ്റും അവർക്ക് പ്രത്യേക ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് റിജിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റിക്ക് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒലുകോപ്പോളിസ്റ്റ് ഫേം മേ നോട്ട് ലൈക്ക് ടു വേരി ദ പ്രൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോവിംഗ് റീസൺസ് താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗോപ്പോസ്റ്റി ഫേം അവരുടെ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ദ ഫേം ഫിയേഴ്സ് എ പ്രൈസ് വാർ പ്രൈസ് വാർ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പ്രൈസ് വാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർ വില കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ആളുകളും വില കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഫേംസ് വീണ്ടും വില കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് വാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ ഫേംസും ലോസിലുണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് മേ ഇറിറ്റേറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രൈസ് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അവർക്കൊരു നീരസം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ദ ഫേം മേ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദി പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിൽ അവരെത്രമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ ഒലുകപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ ഫേംസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദെൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രൈസ് മേ ഹാവ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആഫ്റ്റർ പ്രോങ്ങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രൈസ് വാർ ഓർ കൊളൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് വാറിന് ശേഷമായിരിക്കും പല തവണ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയും മറ്റ് ഫേംസും കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ അന്തിമമായിട്ട് ഒരു പ്രൈസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രൈസ് വാറിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും വില കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി വീണ്ടും നഷ്ടത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കട്ടിങ് പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വില കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് വാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കട്ടിങ് പ്രൈസസ് ഫേംസ് വിത്ത് ഫാളിങ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന ഫേം അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മേ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവി